हेलो दोस्तों मेरा नाम है अखिल और आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट वन करेंगे इसमें हम आरस अग्रवाल की जो क्वांटिटी एंड एम्टीट्यूड की बुक है उससे क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं तो सबसे पहले आता है इसका फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय या स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक इसी के बेसिस पे हम जितने टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करेंगे मतलब चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस का छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो सारे इसी से सॉल्व होंगे ठीक है अब इसी को हम क्या कर सकते हैं इसी को हम अलग अलग करके इसके जैसे हमें दो चीजें दी है तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें अगर डिस्टेंस दी है तथा टाइम दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं स्पीड निकाल सकते हैं ठीक इसी प्रकार से अगर हमें डिस्टेंस दिया है और स्पीड दी है तो हम क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं इसको आगे पीछे करके ठीक इसी प्रकार से अगर हमें अगर हमें स्पीड दी है और टाइम दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं तो अब बात करते हैं इसके यूनिट की यानी इसके मात्रक की अब देखो ये मात्रक क्या चीज़ होती है जैसे किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमें क्या होती है एक यूनिट की आवश्यकता होती है एक मात्रक की आवश्यकता होती है मात्रक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम किससे मापते हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे हम दूरी की बात करें तो दूरी को हम किस में मापते हैं जैसे मीटर में मापते हैं सेंटीमीटर में मापते हैं किलोमीटर में मापते हैं माइल्स में मापते हैं मिली में मापते हैं तो ये सारी क्या होगी इसकी इसके मात्रक हो गए किसके मात्रक हो गए दूरी के मात्रक हो गए तो हमें सारे नहीं देखने बस हमें दो चीज़ें देखनी है एक देखना है मीटर और एक देखना है किलोमीटर बस इसी के बेसिस पर हम इसके क्वेश्चन करेंगे एक मीटर और एक किलोमीटर ठीक आगे आता है समय देखो टाइम के जो यूनिट होते हैं टाइम के जो मात्रक होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं सेकेंड हो सकता है मिनट हो सकता है घंटे हो सकते हैं ठीक है थेके? तो हम इसमें क्या लेंगे इसमें केवल दो लेंगे अगर डिस्टेंस हमें मीटर में दिया है तो टाइम किस में लेंगे हम टाइम सेकेंड में लेंगे जबकि डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया है तो टाइम किस में लेंगे हम टाइम हम घंटे में लेंगे आवर में लेंगे ठीक अब बात करते हैं इसकी चाल के बारे में तो चाल क्या होगी देखो अगर दूरी मीटर में दी है तो समय क्या होगा मैंने बोला कि समय को हम सेकंड में लेंगे तो उस कंडीशन में चाल क्या होगी यानी जहाँ पे दूरी है वहाँ पर m होगा और जहाँ पे समय है वहाँ पे क्या होगा सेकंड होगा और बीच में बट्टे का साइन है तो क्या होगा ये मीटर पर सेकंड तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारी चाल मीटर पर सेकंड हो जाएगी ठीक है और अगर हमें डिस्टेंस किलोमीटर में दी है तो हम उस कंडीशन में टाइम क्या लेंगे टाइम आवर में लेंगे घंटे में लेंगे तो हमारी चाल क्या हो जाएगी किलोमीटर पर घंटे या किलोमीटर पर आवर ठीक तो इस चीज के बारे में इसको जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर डिस्टेंस मीटर में दी है तो टाइम किस में लेंगे हम सेकंड में लेंगे और अगर हमें डिस्टेंस किलोमीटर में दी है तो टाइम किस में लेंगे हम घड़ी में लेंगे आवर में लेंगे ठीक है अब बात आते हैं यूनिट के कन्वर्जेशन के बारे में यानी मात्रा को हम किस प्रकार से बदल सकते हैं देखो मात्रा को कैसे बदलते हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हमें क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटे में अगर चाल दी है और अगर हमको इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किस प्रकार से हम इसको बदलेंगे देखो किलो का मतलब होता है टेन टू द पावर थ्री यानी चाहे किलोमीटर की बात हो किलो ग्राम की बात हो अगर किलो कभी कहीं पर भी किलो आएगा उसका मतलब क्या होगा टेन टू द पावर थ्री या क्या होगा एक हज़ार ठीक है तो जहाँ पर किलो लिखा हो वहाँ पर क्या कर देंगे हम एक हज़ार कर देंगे ठीक एक हज़ार किलो के स्थान पर कर दिया आगे बचा क्या एम तो एम लिख दिया हमने बट में अब देखो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं साठ मिनट ठीक और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं साठ सेकंड इसका मतलब एक घंटे में कितने सेकंड होंगे यानी साठ गुणा साठ करेंगे तो इतने सेकंड होंगे ठीक है अब क्योंकि इसको हमने मीटर में ले लिया तो नीचे जो घंटे हैं उसको किस में चेंज करना होगा हमें सेकेंड में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे यानी सिक्सटी इंटू सिक्सटी हो जाएगा ठीक तो आप देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से इसको काट दो यहाँ पे पाँच होगा यहाँ पे तीन होगा इसका मतलब कितना होगा ये पाँच बटे छः तीन अट्ठारह पाँच बटे अट्ठारह इसका मतलब क्या होगा अगर हमें किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को हमें हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो पाँच बटे अट्ठारह से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे इसी प्रकार से अगर हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम इसका उल्टा कर देंगे यानी अट्ठारह बटे से क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे ठीक है तो ये इसकी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ही आवश्यक हैं इसको याद कर लो लट लो देख लो जैसे भी होगा बाकी जितने भी टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी पे बेस्ड है यानी अगर आपको ये चीज़ें आ गई कि टाइम को किस प्रकार से यूनिट को कन्वर्ट करते हैं या मीटर दिया है तो हमें टाइम को सेकंड में लेना है चाल को उस कंडीशन में मीटर पर सेकंड में लेना है अगर आपको ये चीज़ें निकालनी आ गई तो टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन
तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है एक साइकिल सवार दो मिनट तीस सेकेंड में सात सौ पचास मीटर की दूरी तय करता है उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में कितनी होगी हमें ये निकालना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है टाइम दिया है कितना है दो मिनट तीस सेकेंड ठीक है और हमें उसके बाद डिस्टेंस दी है क्या दिया है 750 मीटर फॉर्मूला क्या होता है s इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक तो हमें क्योंकि s की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे t की यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू रख दो तो कितना होगा 750 सौ पचास एम बटे दो मिनट और 30 सेकेंड ठीक है अब देखो मैंने बोला था ये हमें किस में दिया है मीटर में दिया है इसका मतलब इसका मतलब ये जो टाइम है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि जब हम मीटर में किसी चीज़ को लेते हैं तो टाइम उस कंडीशन में क्या लेंगे हम सेकंड लेंगे और अगर हमें किलोमीटर में वो चीज़ दी है तो क्या लेंगे उस टाइम में घंटे लेंगे आवर लेंगे ठीक है तो इसको चेंज कर दो तो दो इन टू एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं साठ सेकंड तो जहाँ पे मिनट है वहाँ पे क्या कर देंगे हम साठ कर देंगे और तीस सेकंड ये भी है तो प्लस इसको तीस सेकंड से हमने गुणा कर दिया तो छः दुनी कितना होगा बारह यानी एक सौ बीस प्लस तीस कितना होगा डेढ़ सौ इसका मतलब ये कितना हो जाएगा सात सौ पचास मीटर बटे कितना होगा डेढ़ सौ सेकेंड ठीक है अब देखो इससे इसको काट सकते हैं और इसको इसको काट सकते हैं तो कितना होगा ये पाँच होगा इसका मतलब स्पीड कितनी आई हमारी पाँच मीटर पर सेकेंड और ये हमने किस में निकाला मीटर पर सेकेंड में निकाला ना और हमें किस में दिया है कि इसको चाल निकालनी है हमें किलोमीटर प्रति घंटे में तो क्या करते हैं मैंने बोला था अगर हमें मीटर पर सेकेंड में कोई चीज़ दी है और इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो किससे गुणा करते हैं अट्ठारह बटे से गुणा करते हैं ठीक है और अगर किलोमीटर में दी होती तो उस कंडीशन में क्या करते हैं पाँच बटे से गुणा करते तो इसमें किससे गुणा करेंगे हम अट्ठारह बटे पाँच से गुणा करेंगे ठीक तो गुणा कर दिया अब इससे ये कैंसिल तो अब अट्ठारह किस में हो गया ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया ये ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है एक कार बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में कितनी होगी देखो स्पीड दी है किसमें है बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है किस में निकालना है हमें मीटर प्रति सेकंड में तो किलोमीटर को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम यानी इसको पाँच बटे अट्ठारह से गुणा करते हैं ठीक है तो गुणा कर दो तो कितना होगा ये इससे ये कैंसिल फिर किस कितना होगा ये चार बार जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा पाँच सौ को बीस यानी बीस मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा ए वाला हमारा आंसर होगा ठीक तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा कर लेता है तो उसकी चाल कितनी होगी देखो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो यहाँ पर वैल्यू रख दो तो एस इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस हमें दी है दो मीटर और टाइम कितना दिया है ट्वेंटी सेकेंड ठीक है अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये इसको चार से काट दो तो कितना होगा छः चकू चौबीस और यहाँ पे पचास होगा फिर इसको काट दो दो से तो यहाँ पे तीन होगा यहाँ पे कितना होगा पच्चीस होगा तो स्पीड कितनी आ रही है पच्चीस पटे तीन मीटर पर सेकेंड क्योंकि हमें जो ऑप्शन है वो किस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो, कि, तो कितने से गुणा करेंगे अट्ठारह बटे पाँच से इसको गुणा करेंगे ठीक है इससे ये कैंसिल कितनी बार पाँच बार और इससे ये कैंसिल कितनी बार छः बार इसका मतलब स्पीड कितनी आएगी पाँच छः के तीस किलोमीटर पर सेकंड ठीक है अब देखो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अट्ठारह बटे पाँच से गुणा करना है या पाँच बटे अट्ठारह से गुणा करना है यानी इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा होगा तो ये देखो ये मीटर पर सेकंड है ना मीटर पर सेकंड बड़ा होता है कि किलोमीटर पर सेकंड बड़ा होता है देखो मीटर पर सेकेंड छोटा होता है और किलोमीटर पर सेक किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है ठीक है तो उस कंडीशन में देखो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है ना तो क्योंकि ये छोटा नंबर है तो क्या करेंगे उस कंडीशन में मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए जो छोटा नंबर होता है उसको नीचे लेंगे यानी 18 बड़ा है कि 5 बड़ा है 5 छोटा है ना तो छोटे नंबर को नीचे लेंगे जैसे एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा एक बार समझा देता हूँ आपको जैसे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा जाना है ठीक है तो देखो इसका मतलब यहाँ से यानी छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करेंगे हम बड़े से छोटे में आएंगे छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े से छोटे में ठीक है इसी प्रकार से किलोमीटर यहाँ पे आवर होगा किलोमीटर पर आवर से हमें किस में आना है मीटर पर सेकंड में आना है तो यानी छोटे से बड़े में आएंगे यानी छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े से छोटे में यानी मेन चीज़ आपको ये देखनी होती है अगर मीटर पर सेकेंड है तो पाँच नीचे होगा बस यानी छोटा नंबर नीचे होगा और अगर किलोमीटर पर आवर है तो बड़ा नंबर नीचे होगा 
बस बाकी और कुछ नहीं देखना इसमें ठीक है इस धीरे धीरे आप जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ याद होती जाएगी ठीक है अगर छोटी चीज़ है तो छोटी चीज़ नीचे होगी और बड़ी चीज़ है तो बड़ी चीज़ नीचे होगी ठीक तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है गणित व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को पाँच मिनट में पार करता है तो उसकी चार किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी देखो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस हमें दिया है कितना है 600 मीटर और टाइम हमें दिया है कितना है पाँच मिनट ठीक है और ये किस में है ये मी, ये मीटर में है इसका मतलब इसको हमें किस में चेंज करना होगा सेकेंड में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे छः मीटर बटे पाँच और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं साठ सेकंड तो पाँच मिनट में कितने होंगे यानी गुणा कर देंगे साठ से यहाँ पे सेकंड होगा ठीक है अब इससे ये कैंसिल इसको काट दो यहाँ पे दस होगा और इसको इससे काटेंगे क्या कितना होगा दो होगा इसका मतलब दो मीटर पर सेकंड अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो दो गुणा अट्ठारह बटे क्योंकि मीटर पर सेकेंड छोटा होता है तो इसीलिए पाँच छोटा नंबर नीचे आएगा ठीक है तो अब इसको गुणा करेंगे कितना होगा ये सात दो किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है तो ये हमारा आंसर यानी बी वाला हमारा आंसर होगा ठीक तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि पाँच किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक व्यक्ति एक पुल को पंद्रह मिनट में पार कर लेता है तो पुल की लंबाई कितनी होगी ये हमें निकालना है ठीक तो सबसे पहले क्या करेंगे हमें स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हमें दी है कितना है पाँच किलोमीटर पर आवर ठीक है बराबर डिस्टेंस हमें नहीं दिए तो डी ऐसे ही रहने देंगे टाइम हमें दिया है कितना है पंद्रह मिनट क्योंकि ये हमें किस में निकालना है मीटर में निकालना है इसका मतलब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे पाँच गुणा यानी पाँच बटे अट्ठारह से गुणा करेंगे क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है ना मीटर पर सेकेंड से तो इसीलिए बड़े नंबर क्या होगा अट्ठारह बड़ा है तो नीचे आ जाएगा बराबर डिस्टेंस कितना है डी है तो यहाँ पर पंद्रह है तो मिनट को सेकेंड में चेंज कर दो कितना होगा गुणा साठ ठीक अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये यानी डी इज इक्वल टू होगा पाँच गुणा पाँच बटे अट्ठारह गुणा पंद्रह गुणा साठ ठीक है इसको सॉल्व करेंगे देखो इसको हम किससे काट सकते हैं तीन से काट सकते हैं तो तीन छः का अट्ठारह तीन पंच पंद्रह इसको काट दो कितना होगा यहाँ पे दस और पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच कितना होगा एक सौ पच्चीस गुणा दस कितना होगा बारह सौ पचास यानी बारह सौ पचास क्या होगा मीटर यानी डी इज इक्वल टू कितना आएगा बारह मीटर ठीक यानी डी वाला हमारा आंसर होगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है एक कार एक आठ किलोमीटर प्रति घंटा यानी हमें स्पीड दी है कितना है एक सौ आठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है वह क्या करता है पंद्रह सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी ये हमें निकालना है यानी डिस्टेंस निकालनी है टाइम हमें दिया है कितना है पंद्रह सेकंड ठीक है क्योंकि ये सेकंड में दिया है इसका मतलब इसको भी कितने चेंज करना होगा हमें मीटर पर सेकेंड में तो क्या करेंगे एक सौ बटे अट्ठारह इसको इधर लेके जाएंगे गुणा पंद्रह बराबर क्या होगा डी होगा अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसको हम तीन से काट दो तीन छः का अट्ठारह और तीन पंजे पंद्रह इसको छः से काट सकते हैं तो छः कम छः और आठ छः के कितना होगा अड़तालीस और अट्ठारह गुणा पाँच करेंगे तो कितना आएगा डी इज इक्वल टू होगा चार सौ पचास मीटर इसका मतलब क्या होगा सी वाला हमारा आंसर होगा ठीक तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा देखो इसमें स्पीड कितना दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें डिस्टेंस दी है कितना है 400 मीटर और इसमें हमें टाइम निकालना है तो टी रख देंगे तो टी इज इक्वल टू कितना होगा 400 क्योंकि ये मीटर में दिया है और ये किस में दिया है किलोमीटर किलोमीटर पर आवर में तो इसको क्या कर देंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दो तो कितना होगा पाँच बटे होगा ठीक है अब देखो 18 ऊपर चले जाएगा तो कितना होगा ये ये होगा फिर मीटर पर सेकंड में अब मीटर से मीटर कट जाएगा सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा केवल सेकंड ही बचेगा ठीक है तो इसकी यूनिट क्या होगी सेकंड होगी अब देखो इससे इसको काट सकते हैं इसको इससे काट दो तो यहाँ पे 20 होगा 18 को ऊपर लपेट दो तो कितना होगा बीस गुणा अट्ठारह बटे इससे ये कैंसिल चार बार तो कितना होगा ये यानी सेवेंटी सेकेंड अब देखो सेवेंटी टू सेकेंड का मतलब क्या हो गया एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं साठ सेकेंड तो एक मिनट और बचा कितना यानी सेवेंटी टू माइनस सिक्सटी करेंगे तो बारह सेकेंड बचा तो एक मिनट और बारह सेकेंड क्या होगा हमारा आंसर होगा यानी ए वाला हमारा आंसर होगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है एक रेलगाड़ी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स तक 
तीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है तो पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी अब देखो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला रखेंगे यानी औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई जहाँ पर एक्स क्या होता है जो हमें स्टार्टिंग में यानी पहली जो चाल हमें दी है वो और वाई क्या होता है जो हमें दूसरी चाल दी है वो ठीक है तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी टू इंटू एक्स है बीस इंटू वाई कितनी है तीस बट एक्स प्लस वाई यानी बीस प्लस तीस होगा तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा ये यानी दो गुणा बीस गुणा तीस बट यहाँ पर नीचे पचास हो जाएगा इससे ये कैंसिल इससे इसको काट दो कितना होगा चार तो तीन चौको बाट दो कितना होगा चौबीस यानी चौबीस किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी उसकी औसत चाल हो जाएगी यानी ए वाला हमारा आंसर होगा ठीक तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अब टाइम एंड डिस्टेंस के जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में तब तक के लिए बाय